Bentornati in questo nuovo video, come state? Tutto bene? Spero stiate bene e che la macchinetta regga questa video recensione, poi la metto sotto carica. Allora, voi sapete già di che libro parleremo, ma sono un po' delusa perché è in realtà la settimana in cui sto leggendo, in cui ho letto anche questo libro, è la terza recensione che scrivo, non completamente positiva. E uh, il fatto che mi abbiano deluso tre letture consecutive mi manda un po' in blocco. Ecco questo. <ride> cioè, non in blocco, ma nel senso che io ho queste super aspettative, poi, boom, mi cadono tutte, non riesco a capire perché. Cioè, boh, va bene, comunque abbiamo l'orsetto qui con me, <ride> che mi fa compagnia in questa, in questa recensione non completamente positiva. Allora, il video è in collaborazione con Newton, che mi ha gentilmente inviato Non è Natale senza di te, eh, l'ultimo romanzo di, di Trish Ashley, che è tra l'altro molto famosa perché è l'autrice best seller di 12 giorni a Natale, che era in realtà un romanzo che a me era piaciuto tantissimo all'epoca, l'avevo letto ancora prima di avere il blog, quindi non... cioè, lo lessi principalmente per me, no, non avevo ancora tutto questo... Um, e diciamo che ho provato a richiedere la collaborazione perché comunque a me lo stile di Trish Ashley era sempre piaciuto in questo caso allora lo stile c'è la storia uh, allora partiamo, partiamo un po' in generale diciamo che è un, una storia di, non, non di, dire saga familiare è sbagliato comunque c'è questa famiglia uh, che ha un sacco di segreti e si ritroverà a doverli, diciamo, a dover chiudere dei capitoli della propria vita dopo tanti anni. È una, molto complesso come libro, devo ammettere, ho fatto fatica ad arrivare alla fine, non riuscivo a, a comprendere, non sono riuscita ad entrare in sintonia con la protagonista, nemmeno con la protagonista un po' più anziana perché c'è tutto un background di, di, dietro a questo romanzo e non lo so, forse l'eccessiva complessità della storia magari io l'ho letto in un periodo in cui non, è, non era magari il romanzo giusto però mi è dispiaciuto molto perché in realtà le vibes natalizie ci sono tutte ed è il motivo poi per cui ho, uh, cioè, ho iniziato questo romanzo cioè, poi vabbè se mi conoscete raga cioè, ho casa che sembra un villaggio di Babbo Natale quindi sapete che io i romanzi natalizi andiamo davvero a pari passo um, ma questo mi ha, mi ha lasciato molto interdetta e non, non riesco a capire se è per la complessità della trama quindi gli eccessivi ingarbugliamenti vari che ci sono se è per, la, um, per il fatto che sia molto 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 Molto, molto 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 slow born quindi molto lento molto e che sia anche un po' introspettivo forse queste cose mi hanno, mi hanno fermata mo, mi hanno fermata dal capirlo e da entrarci in sintonia le cose che mi sono piaciute di non è natale senza di te è allora innanzitutto l'ambientazione in questo castello innevato bellissimo l'ambientazione mi è piaciuta tantissimo tra l'altro era le parti uh, non voglio dire una cosa dell'Inghilterra eh, esatto na North Humberland Tumberland. comunque eh, questo posto, cioè l'ambientazione del romanzo è, il co è situata tra il confine tra l'Inghilterra e la Scozia quindi un, cioè, un panorama molto bello uh, a livello proprio di descrizione dei posti mi è piaciuto moltissimo perché uh, l'ambientazione è comunque super natalizia poi c'è questa casa che sembra quasi una reggia, un castello tutta addobbata che si prepara all'arrivo del Natale con qualche sorpresa perché comunque tra album eh, cioè tra album fotografici di famiglia passati si vengono a scoprire determinate cose che poi porteranno i due protagonisti a capire se possono o non possono stare insieme um, mi è piaciuto uh, poi anche la parte descrittiva natalizia, quindi tutto il contesto del Natale all'interno del romanzo. Però le cose che mi piacciono davvero finiscono qua. Lo stile di Trish Ashley è 
innegabile che sia scritto bene però io l'ho trovato un po' assettico se devo essere sincera per, per quello che sono i miei gusti perché io raga io non sono riuscita a immedesimarmi in niente cioè io quando leggo io ho bisogno di sentirli i protagonisti di vedere la storia e le uniche cose che praticamente ho visto è l'ambientazione quindi tutti i territori circostanti da dove si si sviluppa la storia e uh, le scene natalizie, comunque i loro, cioè, le loro vedute dei film insieme, quelli sono riuscita a visualizzarli, tutto il resto io ero esterna alle emozioni, esterna alla storia, non sono riuscita a comprendere niente e questo mi ha, mi ha deluso molto perché comunque quando leggo un romanzo super natalizio come questo mi aspetto di essere travolta dall'emozione, dal, dal riuscire a vedere tutto, no? E invece, invece non è così, quindi mi dispiace. Però eh, io ci tengo sempre a ricordare che è un mio parere, cioè nel senso, questo è quello che io penso del libro, però spero e davvero uh, ve lo auguro che voi riusciate a comprenderlo più di quello che io l'ho compreso quindi se comprate questo romanzo spero che vi emozioni come avrebbe dovuto far emozionare me cosa che non è capitata però si sa è un po' il, il, il rovescio della medaglia di quando si rec recensiscono così tanti romanzi no? Cioè, a lungo andare può capitare che un romanzo ti deluda forse um, Avevo anche uh, eccessive aspettative, tenete conto che è praticamente il primo vero e proprio, di quest'anno intendo, il primo vero e proprio romanzo a sfondo natalizio che leggo. E amando tanto questa stagione, amando tanto tutto quello che si crea intorno al Natale, tutta l'atmosfera e tutto... Uh, Rimanere delusa da un libro del genere mi, mi dispiace moltissimo, soprattutto perché comunque dovevo crearci dei contenuti e quando viene a mancare poi tutta la, la parte emotiva è anche più difficile parlarvene, no? Però sapete che io vi dico sempre se mi piacciono o non mi piacciono i libri, quindi oggi non mi è piaciuto. Uh, e niente, questo è Non è Natale senza di te, um, io vi leggo la trama, cose che non faccio mai, però questa volta voglio leggervela perché um, se uh, qualcuno vuole leggere, cioè vuole leggerlo e vuole capire la storia e tutto quanto, insomma... Sabina è un'anziana pro proprietaria del bellissimo castello di, Mil eh, di Mil Mitras, <ride> ha scoperto che una malattia non le lascia uh, più molto da vivere. Per contrastare la malinconia ha deciso di commissionare a un'organizzazione di eventi un'ultima grande festa che riporti la sua casa ai fasti di un tempo e le faccia rivivere i ricordi felici della sua infanzia. E così Dido, titolare di Ir... Ah, ma questo è tutto in... Um in inglese <ride> it, uh, it Evelyn House Party parte per la contea di Northumberland al confine tra l'Inghilterra e la Scozia pronta a fare del suo meglio per regalare a Sabine e ai suoi ospiti una serata indimenticabile non appena mette piede nel castello Dido è subito stregata dal fascino delle sue stanze, dei magnifici corridoi e dalle imponenti mura dell'antico palazzo quando il giorno della festa è ormai imminente la neve comincia a cadere e al castello arrivano i paesi i parenti di Sabine tra loro però c'è anche una vecchia conoscenza di Dido Zax Ann X A N come si legge non lo so la sua memorabile cotta adolescenziale è possibile che il destino abbia deciso di farli incontrare di nuovo in un momento così inopportuno se Vuole che il tutto fili liscio e la festa si riveli un successo, Dido dovrà fare del suo meglio per restare professionale, persino quando, an persino quando antichi, quanto inaspettati segreti verranno improvvisamente, improvvisamente alla luce. Uh, vi giuro che non lo so io, nonostante, vi giuro che mentre leggevo il libro andavo a rileggere più volte la trama per capire se mi ero persa qualcosa io o... Oh. Ma il libro niente, non... Uh, non ce l'ho fatta, non, non mi è piaciuto, non ho compreso nessuna dinamica, uh, secondo me è eccessivamente lento eh, e manca proprio di dinamicità um, del, della storia proprio, cioè manca le, le dinamiche, il fatto di tenermi proprio sospesi, ecco. Un'altra cosa che personalmente mi è mancata è stato, cioè, 
che ho notato che non, non mi è piaciuta è stato il fatto che ci sono troppi protagonisti, troppi personaggi, troppe persone che mettono il bo la bocca e quindi la storia d'amore passa completamente in secondo piano e, e non, non, non riuscite a vivervela bene come lettura per quanto, cioè questo è quello che io vi giuro è stata un'agonia <ride> questo libro quindi mi dispiace al massimo la sufficienza arriverà, se non anche, però è ancora troppo presto per dirlo, però niente raga, questo, questo libro mi ha davvero delusa e quindi niente, però spero però che a voi piaccia, quindi se vi piacerà, se vi ispira la trama che vi ho letto e tutto quanto, fatemi sapere, vi ricordo inoltre di iscrivermi su Instagram, cioè di seguirmi su Instagram perché lì sono sempre più attiva e vi spoilerò tutto, e noi ci vediamo sempre qui su YouTube con una nuova video recensione e niente, alla prossima, un bacio e un abbraccio, ciao ciao!